estoy muy feliz de anunciarles esta nueva publicación, El Arco Iris de Viena, que va dedicado a todos los niños para que puedan aprender un poco más acerca de los valores. Abajo en la descripción del video te estaré dejando los enlaces para que puedas conseguir ambos libros. Sé que te gustarán. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Pamela Reyes. Soy de Venezuela, tengo 33 años. Y bueno, el día de hoy me, me gustaría hablar acerca de un tema que, que muchas veces eh, lo relacionamos con un tono de violencia y sobre todo que pase con, con una persona que muchas veces ni siquiera conozcamos, ¿no? Y es la violación. Sabemos que la violación es algo que que nadie quisiera por supuesto que le pasara porque sobre todo lo traumático que, que esto debe ser ¿no? y una de las cosas que, que más me sorprende es que no, no simplemente puedes ser víctima de, de la violación por una persona que no conozcas puede ser un miembro familiar y yo creo que esto para nadie es sorpresa que puede ser un miembro familiar que, que lo haga contigo pero sobre todo eh, la persona con la cual tú decidas eh, tener una relación amorosa ¿y qué pasa acá? hay dos tipos digamos de, de parejas amorosas ¿no? está la, la que es obviamente muy violenta que se siente en el derecho de, de tomar tu cuerpo cuando quiere y pues utilizar esta misma, la violencia, para poder tener relaciones sexuales contigo, incluso cuando le hiciste saber que no querías hacerlo. Esto también es una violación. Pero hay otro tipo de novio abusador que es mucho más peligroso. Y este también, no quiere decir que el otro no lo sea, ¿no? Pero este también es peligroso porque te hace dudar un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Que si lo que te pasó es o no violación. Y obviamente quise hacer este video para que las chicas que de repente estén pasando por esta situación se den cuenta de que sorry, se había descargado mi teléfono. Entonces, bueno, como decía, este segundo tipo de novio es también bastante peligroso porque de alguna manera te va a confundir respecto a lo que está pasando. Y yo pienso que uno, al ser bastante claro, al expresar, mira, no quiero hacerlo, esto debe de respetarse, sobre todo si la persona te ama, ¿no? Eh, pero lógicamente estamos hablando de un abusador y la forma en que este va a, a buscar eh, lograr lo que quiere pasando por encima de tus necesidades es utilizando las tácticas de manipulación que más le puede funcionar como el hacerte sentir culpable o aplicarte la ley del hielo Incluso puede hasta utilizar tonos de voz pasivo-agresivo en donde de alguna forma te sugiere que por tal razón que, que no quieras estar con él eh, pueda llegar hasta engañarte, ¿no? serte infiel. Recuerda que eh, cuando una persona eh, no respeta sobre todo eh, tu cuerpo eh, es algo que, que no debería de pasar. Y independientemente de que sea tu pareja y no está aplicando la violencia, si está haciendo algo que atenta contra tu bienestar emocional, pues es, es una situación que deberías de analizar con mucha profundidad y no ignorarla, ¿no? Y sobre todo respecto a este tema que es eh, lo que es la sexualidad, ¿no? Es un tema que muchas veces para varias personas es incómodo de hablar, pero esto pasa. Entonces, si previamente estás viviendo o ya has vivido una situación muy parecida en la que tu novio o tu esposo eh, no respetó tus límites, fuiste clara que no querías tener relaciones sexuales y esto utilizó alguna de estas tácticas, pues te diré que esto es violación. Y hay que recordar que la educación es clave ¿no? para para tener mucha fortaleza, para tomar la decisión y dejar atrás esas relaciones que nunca van a ser este, positivas para ti a la larga, ni mucho menos en, en ningún momento. Así que bueno, si el video se te hizo muy útil y sobre todo te gustó, me gustaría que te suscribas. Y como siempre les digo, todo esto lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Y bueno, nada, nos vemos entonces. Hasta la próxima. Chao, chao.